ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എഫറ്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് സിമിലർ ആയിട്ട് ജെ എഫറ്റ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഓക്കെ എൻ എൻ ചാനൽ ജെ എഫറ്റ് ഹാസ് ഐ ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ അപ്പം സാച്ചുറേഷൻ ട്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ആൻഡ് വി പി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഫോർ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിൻ ആൻഡ് ട്രെയിൻ കറണ്ട് ഐ ഡി ഫോർ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വോൾട്ട് ഇൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഫോർ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ അതായത് പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയനിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ ആകാൻ വേണ്ടി വട്ട് ഇസ് ദി മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തിയറി പറിച്ചപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഓമിക് റീജിയൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓമിക് റീജിയൻ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ആദ്യം ഏകദേശം വരും ലീനിയർ ആയിട്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് എന്താണ് വി ഡി എസ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയനിലോട്ട് കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഫോർ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഐ ഡി എസ് എസ് വി പി വി ജി എസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു വോൾട്ട് മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഫോർ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ ആകാനായിട്ട് വേണ്ട മിനിമം വി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഐ ഡി എസ് എസ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് വി ജി എസ് ബൈ വി പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി എസ് എസ് ഉണ്ട് വി ജി എസ് ഉണ്ട് വി പി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസ് ഫോർ പിഞ്ച് ഓഫ് റീജൻ അത് മാത്രമേ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജെ എഫ് എറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അറ്റ് ഇസ് ദർ ആർ സെവറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജെ എഫ് എറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്ഫെറ്റ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് പേജ് കഴിയുമ്പം അവിടെ അവരെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് ഇ ടി ആസ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഇ ടി ആസ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാ
നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ബേസിക്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐഡിയലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ബേസിക്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഐഡിയലി അല്ലെങ്കിൽ വെ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടി 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 ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂവിൽ എത്തുമ്പം എന്ത് പറ്റും ആ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂടി ഭയങ്കര ഹൈ വാല്യൂ ആവും ഓക്കെ അപ്പം വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ വി ജി എസ് കുറച്ച് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആക്കി ആക്കി പോവാന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ജി എസ് ഓഫ് വി ജി എസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ അതായത് ഈ ക്ലോസ് ടു എക്സ് ആക്സസ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് വി ജി എസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അത്രയും നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എന്ത് പറ്റും നെഗറ്റീവ് ഒത്തിരി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടും അല്ലേ വി ജി എസ് ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയാണ് അല്ലേ കുറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വെരി ഹൈ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഗാ ഓമിൻ്റെ റേ റേഞ്ച് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓം ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ഹൈ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആകെപ്പാടെ രണ്ട് വോൾട്ടേജേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്ന് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറവെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വി ജി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ജി എസ് ഓഫ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഭയങ്കര ഹൈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡ്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ടി ആസ് എ സ്വിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ ജെ ഫെറ്റ് ടു ആക്ട് ആസ് എ
ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെഗ് വാല്യൂസ് ഗേറ്റിൽ അപ്ലൈ ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ന വെൻ വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ത് പറ്റും ഫെറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇനി വെൻ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് വി ജി എസ് ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് എഫ് ഇ ടി ക്യാൻ ബി റീ ഫെറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാരലായിട്ട് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സീരീസിൽ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജെ എഫെറ്റ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു പാരലായിട്ടൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജെ എഫെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പം ഈ ജെ എഫെറ്റിന് പകരം ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എഫ് ഇ ടി ആസ് എ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗർ ഫിഗർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ടാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ വി ജി എസ് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വി ജി വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എഫ് ഇ ടി വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ എഫ് ഇ ടി വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് വരും അതാണ് നോക്കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്ലോസ് ആകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആകുമ്പം എന്ത് പറ്റും വി ഔട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ക്ലോസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഈ വി ഔട്ട് ടെർമിനൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ഔട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേനും ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും വി ഔട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ആകും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് എസ് എ ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആൻഡ് വി ഔട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് പറ്റും വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം വി ഔട്ട് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ വെൻ വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് എഫ് ഇ ടി വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആൻഡ് വി ഔട്ട് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ജെ എഫെറ്റ് ഷണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് എഫ് ഇ ടി ഇവിടെ വരും റെസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഒരു ഈക്വലൻറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ജെ എഫെറ്റിനെ ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ചായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഇവിടെയും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയാം ഓക്കെ അപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വോൾട്ട
നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ആ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ഈ ആറ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ജി സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ വി ഇൻ തന്നെയാണ് വി ഔട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേത് ഷണ്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്കാണ് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി എൻ വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഷണ്ടും സീരീസ് സ്വിച്ചും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആസ് എ സ്വിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വി ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വി എൻ വി ജി ഈക്വൽ ടു വി ജി എസ് ഓഫ് ആകുമ്പം വി ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ 